ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు నేటి వరకు ఆయన రెక్కల నడిలో దాచి కాపాడుతూ ఈ దినాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు అందుకు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం నిశ్చయముగా నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును గూర్చిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను క్రీస్తును సంపాదించుకుని ధర్మశాస్త్ర మూలమైన నా నీతిని గాక క్రీస్తు నందరి విశ్వాసము వలనైన నీతి అనగా విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు నీతి గలవాడనై ఆయన ఎందు అగప్పడు నిమిత్తమును పిల్లలు ఈ వాక్య భాగంలో మనం ప్రాముఖ్యంగా ఈ పూట ధ్యానించవలసింది నాకు కలిగిన వాటిని నష్టముగా ఎంచుకొని నేను క్రీస్తును సంపాదించుకున్నాను అని దైవజన పౌలు ఈ ఫిలిప్పులో ఉన్న సంఘానికి ఆయన ఈ మాటను తెలియపరుస్తున్నాడు అంటే ఈ రోజున లోకంలో ఎన్నో సంపాదించుకునే వాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనం కూడా అనేకమైన వాటి మీద ఆశ కలిగి లోకంలో ఘనతలు ఇచ్చేవి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చేవి అన్ని రంగాలలో మనల్ని ఘనులుగా ఎంచి నలుగురులో ఒక విలువైన వ్యక్తిగా మనల్ని నిలబెట్టేవి ఏమున్నాయి అని వెతికి వాటిని సంపాదించుకోవాలని మనం పరుగులు తీస్తూ ఉంటాం అంత మాత్రమే కాదు మనమే కాదు మన వెనుక వచ్చే తరం కూడా ఒక దీవెనకరమైన మార్గాలలో నడవాలని వాళ్ళకి మనం చేయవలసింది ఏంటి అన్నట్లు వాళ్ళ కొరకు కూడా కూర్చి పేర్చి పెడుతూ ఉంటాం ఇది సహజంగా జరుగుతున్న అనుభవం కానీ నేను క్రీస్తుని సంపాదించుకున్నాను నా వచ్చే తరానికి కూడా ఆ క్రీస్తుని తెలియపరచాలి క్రీస్తులో ఉన్న ఆశీర్వాదాలని ప్రకటించాలి ఆయనలో ఉన్న దివ్యమైన ఆశీర్వాదాలే దివ్యమైనటువంటి ఆ యొక్క పవిత్రమైన మార్గమే నాకు క్షేమము అని సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకుని అంటే లోకంలో ఘనమైనవిగా కనబడే వాటిని ఉల్లంఘించి క్రీస్తుని సంపాదించుకుని అందులో ఆనందించే వారిని అరుదుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం వారిలో మనం ఒకరి వంటి వారము కావాలనే మరి మనం ఆశించాలి కోరుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ రోజున ఘనతని అలాగే మంచి పేరును ఉన్నత స్థితిని కాదనుకునే వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు ఆయన గనక మనం సంపాదించుకుంటే ఆయన అనుగ్రహించే మంచి పేరు ఆయన అనుగ్రహించే ఘనత ఆయన అనుగ్రహించే దివ్యమైన ఆశీర్వాదాలన్నీ ఎలా ఉంటాయి అనంటే అవి ఒక ప్రత్యేకమైనవి గాను పరిశుద్ధమైనవి గాను శాశ్వతమైనవిగా కనిపిస్తాయి లోకంలో కలిగే మంచి పేరు ఘనతల కంటే కూడా ఆయన మూలముగా కలిగే మంచి పేరు ఘనత మెప్పు ఇవన్నీ కూడా అవి ఎంతో సుందరంగా ఉంటాయి శాశ్వతంగా ఉంటాయని చెప్పడానికి సందేహమేమి కూడా లేదు మన పితృల జీవిత చరిత్రలో మనం చదివినప్పుడు వాళ్ళు ప్రభుని ఆశ్రయించినందు చేత ప్రిలరా వాళ్ళని ప్రభు ఆ దేశాలలో ఘనపరిచాడు అన్ని దేశాలలో కూడా వారిని ఆయన కీర్తికి నడిపించాడు వారిని గూర్చిన కీర్తి దేశమంతటా వ్యాపించేటట్లుగా ప్రభు చేశాడు గనుక ఈ రోజున ఏది శ్రేష్టమైనది ఏది శాశ్వతమైనదని యోచించి మనము ఆయనను సంపాదించుకోవాలని ఇదిగో ఈ వాక్యాలు మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాయి ఈ వాక్యంలో ఆయన్ని సంపాదించుకున్నప్పుడు మనకు కలిగే ఆశీర్వాదాలు ఏంటి ఎలాంటి బ్రతుకు మనకు లభ్యమవుతుంది అనేది ఒకటి రెండు మూడు మాటలతో మనం ధ్యానిద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మొదటిగా రోమిల్ క్రాసన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటో వాక్యంలో క్రీస్తు యేసు నందున్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు అని వ్రాయబడి ఉందండి అంటే మనం ఏ సైను గనక సంపాదించుకుని ఆయనను కలిగిన వారమైతే ఆయన ఎందు మనం జీవించుచు ఉన్న వారమైతే వాక్యం అంటుంది ఒక విధి ఉంది ఆ విధి ఏంటి అనంటే శిక్షా విధి చాలా మంది కష్టపడుతున్నప్పుడు బాధపడుతున్నప్పుడు పెద్దలైన వాళ్ళు ఏమంటారంటే నా విధి రాతేది ఎవరు తప్పిస్తారు ఇది నేను అనుభవించవలసిందే ఈ విధి రాతను ఎవడు తప్పించి రక్షిస్తాడు అని అలసిపోయిన మనసుతో పాపం దుఃఖపడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే అది ఒక విధి అని అయితే యేసుక్రీస్తు నందు గనక మనం ఉన్నప్పుడు ప్రిలరా ఈ శిక్ష విద్యలో నుంచి 
మనం తప్పించబడతామని ఆ గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని గురించి ఈ పత్రికల దేవజన పౌలు మరి ప్రియులకు రోమాలో ఉన్న ప్రజలకు ఆయన వ్రాస్తున్నాడు నిజమేనండి మన వ్యక్తిగత బ్రతుకుల్లో కూడా ఎవరు తప్పించలేని ఒక శిక్షా విధి ఎవరు మనల్ని మరి కాపాడలేని పరిస్థితులు ఎవరు చెంతకు వెళ్ళినా మరి మనల్ని ఆదరించలేని పరిస్థితులు ఇలాంటివి మరి మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం కదా అలాంటప్పుడు దేవుని వాక్యం అంటుంది ఇలాంటి తరతరాల నుంచి వెంబడిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క దోష శిక్షకు సంబంధించిన ఆ విధిలో నుంచి మనం విడిపించబడాలంటే మనము యేసు క్రీస్తు నందుండాలి ఆయనను కలిగిన వారమై ఉండాలి ఆయన మూలముగా మాత్రమే ఆ శిక్ష విధి తొలగించబడుతుంది ఎందుకంటే ఆయన తన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన రక్తంతో మనల్ని కడుగుతాడు ఆయన పరిశుద్ధమైన రక్తం చేత మనల్ని కడిగి నిర్మలమైన మనసాక్షి కలిగిన వారమై మన మీద ఉన్న ఆ యొక్క పాపపు డాగులన్నీ తొలగించి మనల్ని హేమము వల్ల తెల్లగా మార్చగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఏదో యేసు క్రీస్తు నమ్ముకుంటే ఐశ్వర్యం వచ్చేస్తుందని అప్పులన్నీ తొలగిపోతాయని ఆరోగ్యం వచ్చేస్తుందని ఇవి మాత్రమే కాదు కానీ ఒక శిక్ష విధి మన మీద మోపబడి ఉంది పాపము చేసిన ప్రతి వానికి శిక్ష ఉంది ఆజ్ఞ అతిక్రమించిన ప్రతి వానికి ఒక శిక్షా విధి ఉంది ఆ విధిని తొలగించి మనల్ని నూతన పరిచి మనలో ఒక నూతనమైన స్వాభావికమైన గుణగణాల్ని ఆయన పుట్టించి మనల్ని ఒక నూతనత్వంలోకి తీసుకుని వెళ్లి మనము ఆ శిక్షా స్ఫృతికి లోడు కాకుండా మనల్ని పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను ఆయన తీర్చగలిగిన దేవుడు గనక ఆయనను మనము కలిగి ఉండాలి రెండవ మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను కృతి సంఘానికి పరిశుద్ధుడైన పౌలు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యంలో చదివితే ఆయన మనకు ఒక పునాది అని వ్రాసాడండి పరిశుద్ధుడైన పౌలు యేసుక్రీస్తుని గురించి ఆయన మనకు ఒక పునాది ప్రియారా చూడండి ఆయన ఒక పునాది అన్నప్పుడు ఈ పునాది మీద కట్టబడిన ఆధ్యాత్మికమైన జీవితమేనైన మన విశ్వాసపు జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనంటే అది పునాది ఉన్నందు చేత ఏ సుడిగాలులు ఏ పెనుగాలులు ఎలాంటి జడివానులు కురిసినా ఆ ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం కూలిపోదు ఎందుకంటే ఆయన మనకు పునాదిగా ఉన్నాడు గనక యశ గ్రంథంలో యేసు క్రీస్తుని గురించి ఏమని వ్రాయబడి ఉంది అది పరిశీలించబడిన బండ పరీక్షించబడిన బండ అని యేసు క్రీస్తుని గురించి వ్రాయబడి ఉందండి గనక నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనము అంతము వరకు ప్రభు రాకడ వరకు మనం నమ్ముకొని విశ్వాసం అందు స్థిరులమై పరిశుద్ధతలో సంపూర్ణులమవుతూ మనలో ఒక దైవ సంబంధమైన శక్తిని నివసించాలి అని అనుకుంటే మనము క్రీస్తు అనే పునాది మీద కట్టబడాలి మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వాక్యంలో కూడా చూస్తే మీరును సజీవమైన రాళ్ళు అయి ఉండి ఆత్మసంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు అని రాశాడు మనం ఒక ఆత్మసంబంధమైన మందిరంగా కట్టబడుతున్నాం ఈ ఆత్మసంబంధమైన ఈ మందిరం ఏ పునాది మీద కట్టబడాలి చాలా మంది ఏమంటారంటే ఏమండి మేము మా పితృలు మాకు నేర్పిన పద్ధతుల మీద మేము సాగి వెళుతున్నామండి మా పెద్దవాళ్ళు మాకు ఒక బోధ చేశారు ఇక అదే మాకు ఎన్ని చెప్పినా మాకు అవసరం లేదండి మాకు ఆ పెద్దలు చెప్పిన మాటలే అవే మాకు గుర్తున్నాయి గనక ఆ పద్ధతిలో మేము వెళ్ళిపోతున్నాం అని అంటుంటారు సరే మంచిదే కాదనట్లేదు ఇరిమే గ్రంథంలో కూడా వ్రాయబడి ఉంది మీరు మార్గములలో నిలిచి చూడండి పరిశీలించి చూడండి పరీక్షించి చూడండి మేలు కలుగు మార్గమేదో తెలుసుకొని అప్పుడు అందులో మీకు మీరు వెళితే అది మీకు మేలుగా ఉంటుంది మీకు మేలు కలుగుతుందని వ్రాయబడి ఉంది అయితే ఈ రోజున ఏ పునాది మీద నిలిచి ఉన్నామో ఆ పునాది మీద నిలిచి ఒకసారి పరిశీలించాలి నేను స్థిరంగానే ఉన్నానా ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందుకుంటున్నానా దేవునికి నాకు ఒక సత్సంబంధం ఏర్పరచుకొని ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచబడిన వాడిని ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందుకుంటున్నానా లేక ప్రతి చిన్న గాలులకి ప్రతి చిన్న వర్షానికి ఓ ప్రతి చిన్న శోధనకి అలజడులకి ఈ రోజున కదిలిపోతూ అస్థిరులై దైవ సంబంధమైన ఆశీర్వాదానికి దూరంగా నిలిచి ఉన్నానా అనే ప్రశ్న మనం వేసుకుంటే మనం నిలిచిన పునాది అంటే మనకు తెలుస్తుంది ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా 
యేసు క్రీస్తు అనే పునాది మీద మనం కట్టుబడాలి ఆయన ఉపదేశం మీద మనం నిలవాలి ఆయన మాటల మీద మనం ఆధారపడాలి ఆయన క్రియల మీద మనం విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి అప్పుడు మన జీవితంలో ఇన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చిన ఎన్ని అలజడులే కలిగిన ఎన్ని అవాంతరాలే మన ఎదుట మరి పొంగుతున్న పొంగుతున్నటువంటి ప్రవాహము వలె లేకపోతే వీచే కరటాల వలె మన ఎదుట నిలిచిన మనం కదల్చబడం కదల్చబడం అండి ప్రిలారా మన యొక్క వ్యక్తిగత బ్రతుకుని పరిశీలించుకుంటే ఈ సంవత్సరాంతంలో మనం ఎన్నిసార్లు చిన్న చిన్న శోధనలకి అలజడులకి కలవరపడిపోయి దైవ సంబంధమైనటువంటి సరళతల నుండి ఒడిదొలిగిన అనుభవాలు ఉన్నాయో ఒకసారి మనం పరిశీలించుకోవాలి మనం ఏ పునాది మీద కట్టబడి ఉన్నాము ఏ పునాది మీద నిలబడి ఉన్నాము ఏ మాటలను ఆధారం చేసుకుని బ్రతుకుతున్నాం ఏ మాటల్ని మన గుండెలో దాచుకొని ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం ఇవన్నీ పరిశీలించుకోనవలసిన అనుభవాలు ఇవి అందుచేత పరిశుద్ధుని పౌలు అంటాడు మనము ఆ క్రీస్తు అనే బండను కలిగి ఉండాలి గనక ఈ లోకంలో మనం అనేకమైన వాటిని సంపాదించుకున్న దానికంటే మనం స్థిరముగా ఉండడానికి మనం పదిలముగా బ్రతకడానికి మనం కథలన వారమే ఉండడానికి మనం ఒక ఒక పునాదిని సంపాదించుకోవాలి ఆ పునాది క్రీస్తే అంటాడు చివరికి మరొక మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహర్స్ వార్త ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వాక్యంలో మనం చదివినప్పుడు క్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడకుడి అక్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడుడి అని వ్రాయబడి ఉందండి అంటే మనం బ్రతకాలి జీవించాలి శక్తి గల వారమై సంచరించాలి అని అనుకుంటే మనకు ఆహారం కావాలి పిల్లరా శరీర సంబంధమైన ఆహారం ఈ శరీరాన్ని పోషిస్తుంది మరి ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారం మన ఆత్మను పోషిస్తుంది మన ఆత్మను బలవంతులుగా చేస్తుంది అన్నప్పుడు మనము క్షయమైపోయే ఆహారం కొరకు కష్టపడి వాటిని సంపాదించుకొని కూడగట్టుకొని ఓ సంవత్సరాలకు సరిపడా ఆహారాన్ని కూర్చుకుంటూ ఉంటాం కానీ మరి అక్షయమైన ఆహారం ఉంది ఈ అక్షయమైన ఆహారాన్ని మనం కూర్చుకొని పేర్చుకొని మనం దాచుకొని ఈ అక్షయమైన ఆహారాన్ని గనక మన గుండెల్లో మనం దాచుకొని వారమైతే ఈ అక్షయమైన ఆహారం మన ఆత్మను బలపరుస్తుంది మన ఆధ్యాత్మికమైన జీవితాన్ని శక్తివంతునిగా మనల్ని మారుస్తుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి ఏంటి ఈ అక్షయమైన ఆహారం అనంటే యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు అదే వాక్యంలో ముప్పై ఐదో వాక్యంలో ఉంటుందండి జీవాహారమును నేనే అన్నాడు ఈ జీవాహారము అనే యేసుక్రీస్తుని మనం సంపాదించుకోవాలండి ఆయన మాట జీవపు మాట ఆయన మాట శక్తి కలిగిన మాట కృంగిన మనల్ని లేవనెత్తే మాట అధైర్యపడిన మనల్ని ధైర్యపరిచే మాట వెనక చూపిస్తూ విశ్వాసముల బలహీనులైనప్పుడు ఆ శక్తి కలిగిన మాట ఏం చేస్తుంది అని అంటే మనకు విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది మనకు బలాన్ని ఇచ్చి మన అడుగులు తడబడకుండానట్లు మనం గమ్యం చేరేటట్లుగా మనకు ఒక నూతన శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది ఆయన మాట గనుక ఆయన జీవాహారం అండి ఆ జీవాహారాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలి అని దైవజనుడు చెప్తున్నాడు ప్రిల్లరా గమనించండి ఈ లోకంలో సమస్తము కూడా క్షయమైపోయేవి ఏదైనప్పటికీ నేను కూడా అన్ని మరి క్షయమైపోయేవే ఏవి శాశ్వతమైనవి కానీ కాదు శాశ్వతమైనది ఏంటి అని అంటే ఆయన నోట వచ్చే ప్రతి మాట మన గుండెల్లో దాచుకున్నప్పుడు ఆ జీవాహారము చేత మనము ఆయన రాకడ వరకు శక్తి కలిగినటువంటి వారమై మన ఎదుట ఉన్న పరుగు పందెంలో ఓపికగా మనం పరిగెత్తగలుగుతాం సజీవుడైన దేవునితో అంటు కట్టబడిన వారమై ఫలించగలుగుతాం మనము ఆ జీవాహారాన్ని సంపాదించుకోవాలి ఒక రోజున యేసు క్రీస్తు శిష్యులంతా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక రొట్టె పట్టుకుని ఆయన శిష్యులంతా ఉన్నప్పుడు ఏమన్నాడంటే నా శరీరమును తిని నా రక్తమును త్రాగువాడు నిత్య జీవము గలవాడు అవుతాడు అన్నాడండి అప్పుడు ఆ శిష్యులందరికీ ఆశ్చర్య కలిగింది ఏంటి నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన శరీరాన్ని తినడం ఏంటి ఆయన రక్తాన్ని త్రాగడం ఏంటి ఆయన శరీరాన్ని తిని ఆయన రక్తాన్ని త్రాగితేనే నిత్య జీవము గల వారం అవుతామట శక్తి కలిగిన వారం అవుతామట ఇది ఎక్కడ బోధిది అని వాళ్ళ మనసులో నొచ్చుకొని వాళ్ళు ఈ బోధ చాలా కఠినంగా ఉంది మనం అవలంబించలేం మనం నడవలేం అని వెనుతిరిగి వెళ్ళిపోయారట మరి అన్నటికీ ఆయనను వెంబడించలేదట 
పిల్లలు గమనించండి యస్సుక్రీస్తు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నన్ను మీరు కలిగిన వారై ఈ నా శరీరాన్ని తినాలి అని అంటే ఆయన నోట వచ్చే ప్రతి మాట వినడం వినడం మాత్రమే కాదు వినటి మట్టుకే కాదు వాటిని మీరు అనుసరించాలి అనుభవించాలి ఆ మాటను మనం అనుభవించి ఆచరించినప్పుడు అందులో కలిగే జీవం ఎలా ఉంటుందంటే నిత్య జీవము కలవారంగా ఉంటామండి గనుక నా పిల్లల మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం అదేంటంటే క్రీస్తుని కలిగి ఉంటే మొదటిది మనకు శిక్ష విధి లేకుండా పోతుంది రెండవది మనకు పునాది కలిగిన వారం అవుతాం మూడవది మనము జీవాహారాన్ని పొందుకొని మనం నిత్య జీవము గలవారముగా మార్చబడగలుగుతామనేది ఈ వాక్యాల్లో మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం గనుక ఈ సంవత్సరాంతంలో నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనం క్రీస్తుని సంపాదించుకుంటున్నామా లోకంలో ఉన్న వాటిని సంపాదించుకుంటున్నామా కనులకు రమ్యమైన వాటిని సంపాదించుకుంటున్నామా లేక అదృశ్యమైన వాటిని సంపాదించుకుంటున్నామా లేఖనాలు వ్రాయబడి ఉంది మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటిని వెదకండి అని వాక్యం చెప్తుంది గనుక మన హృదయాన్ని పరిశీలించుకుందాం ప్రభు సన్నిధిలో మరొకసారి విరిగిన అలిగిన హృదయంతో పశ్చాత్తాపమైన మనసుతో ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపా సత్య సంపూర్ణడా ప్రభువ మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన ఈ దినం మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకోవడానికి మరొకసారి మేము ఏ స్థితిలో ఉన్నామో గుర్తించడానికి ఇచ్చిన సమయం కొరకానికి స్తోత్రం నిజమే ఆనాడు పరిశుద్ధుడైన పౌలు నేను క్రీస్తుని సంపాదించుకున్నాను నాకు కలిగిన సమస్తాన్ని నష్టంగా ఎంచుకున్నాను అని దేవజనుడు చెప్పిన మాటల్ని మరొకసారి నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నాయన మీకు వందనాలు మేము కూడా మిమ్మల్ని కలిగిన వారమై మిమ్మల్ని అనుసరించుతున్న వారమై నడవడానికి నూతనమైన ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడానికి మీ కృప మా మీద నిండుగా మెండుగా సమృద్ధిగా కొమ్మరించి మా చేపట్టి నడిపించి మహిమా ఘనత ప్రభావములు మీరు పొందుకున్నామని ఏ సునామములు ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రవదించుగాక ఆమెన్ మా అడ్రస్ హోస్ అన్నా మందిర్ చింతల కట్టు రోడ్డు ఎనమల కుదురు విజయవాడ